Hello mga math enthusiast! Welcome back sa ating YouTube channel kung saan ang math ay mas pinadadali at mas minamahal. For today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa union and intersection of events. Pero bago ko simulan ng video tutorial na ito, siguraduhin na munang napindot nyo na dyan ng like button. Sige na mga grade 10 ko, pindutin na yung like button. Okay na? At syempre, kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, pindutin mo na rin dyan ang subscribe button at ihit mo na rin ang notification bell para lagi kang maging updated sa mga videos na i-upload ko. Okay na? Na-like, na-subscribe at na-hit na rin ang notification bell. Kung okay na, tara na, simulan na natin. O, oh, disclaimer lang mga anak ha, si Teacher Maria ay degrade then teacher. Kaya medyo mata matagal ako mag-upload kasi pinag-aaralan kong mabuti kung paano ko ba maituturo sa inyo to ng mas maayos. And sana ma-appreciate ninyo at ma-share nyo sa mga classmates nyo ha. Hatakin nyo sila dito para sama-sama tayo sa Love Math TV. Okay, for learning task number one, consider the Venn diagram below and answer the questions that follow. The Venn diagram below shows the favorite icing, ice cream flavors between chocolate and vanilla of 60 kids. Ha? 60 tong ginawa ko dito. In Barangay Santa Ana. Now, the question is, how many kids like chocolate ice cream? Pero bago natin sagutan tong mga questions sa baba, Kailangan i-identify muna natin yung question mark dito. Paano ba natin to i-identify? Ang total ng kids natin ay 60. Pero meron doon na 7 na ayaw yung chocolate at ayaw ng vanilla. So, i-minus natin iyan. Magkakaroon tayo dito ng ilan? 3. This is 5. 53 na lang. Okay. Doon sa 53, 10 doon. Okay. Ang gusto, vanilla lang. Eto ha. O ayaw niya ng chocolate, gusto niya lang vanilla. So, i-minus natin yung 10, magkakaroon ka dito ng 3, 43. Tapos, 30 sa 43 na yan, ang gusto lang ay chocolate. So, minus 30, we have 3, 4 minus 3 is 1. Ibig sabihin, 13 dito sa 60 kids na to, ang gusto ay parehong chocolate at vanilla. Okay, now question. How many kids like chocolate ice cream? Ilan daw ang gusto ang chocolate ice cream? So, titingnan nyo itong circle ng chocolate ice cream. Ilan ba yan? 30 plus 13. So, you have 43 uh, kids. Okay, i-add nyo to ha. Kasi itong nasa gitna nila, yung intersection ni chocolate and vanilla, gusto rin naman yung ice cream na chocolate. Kaya kasama siya sa bilang. Ganun din dito sa number 2. How many kids like vanilla ice cream? Okay, so eto yon. Okay, yung buong circle ng vanilla. So, 13 plus 10, you have 23 kids. Okay, now question. How many kids like chocolate and vanilla? Gusto nila pareho ay chocolate and vanilla. Okay? Ibig sabihin, hindi nila gusto na chocolate lang. Hindi nila gusto na vanilla lang. Gusto nila pareho. So, nasan matatagpuan yan? Nandito sa intersection ng chocolate and vanilla. Okay? Tatandaan nyo, pag binanggit ang word na end, ang pinag-uusapan doon ay intersection. Which means, yung common na Ang kukunin natin yung common sa kanilang dalawa. At ang common para kay chocolate and vanilla ay ito, which is 13 kids. Okay, now how many kids like chocolate or vanilla ice cream? Ito naman ay combination ng may gusto kay chocolate and vanilla. Ibig sabihin, iuunion natin sila. So, lahat ng gusto na ang chocolate at lahat ay gusto ay vanilla. So, we have here 30 plus 13. So, 30 plus 13. Okay, so that is how many? 3, 43 plus 10. So, you have 53. So, you have 53 kids. Okay, ganyan lang sa learning task number 1 ninyo, ha? Okay, now, here. Given the experiment below, supply the appropriate outcomes. 
Uh, sample space and events. Pero, para masagutan yan, dapat alam nyo muna kung ano yung mga yan. O, tingnan natin ha. Experiment is an activity which could be repeated over and over again and which has well-defined results. Okay? So, eto, paulit-ulit, magtos ka ng coin. Ha? So, eto ang experiment nila. Now, outcome is a result of an experiment. Ano ba ang pwedeng resulta ng experiment natin pag nagtos tayo ng coin? It's either ang lalabas ay head, end, or tail. Okay? Dalawa ang pwedeng maging outcome. Ngayon, pag sample space, yun pa rin naman siya yung outcome, pero given na siya sa set. So, we have head and tail. Okay? And yung events, anong events? May dalawa tayong event dito. Event of getting, o, lagay natin na, event of getting a head. Okay? And, pwede rin namang event of getting a tail. Tama ba spelling ko? Getting a tail. Okay? Kasi ang nakalagay dito, subset of the sample space. So, ang sample space natin ay head and tail. So, ang subset niya, event of getting a head, eto yun, and event of getting a tail. Okay, ayan. O, yung sample space, a set of all outcomes. Kaya siya nakalagay sa set notation, ha? Tandaan iyan, ganyan lang yan kadali. Okay, for learning task number two, okay, let's have this one. Wait lang. Enter ko lang para hindi bitin. Okay. Now, find the union and intersection of events A and B defined by the following situations. Now, a four-section spinner marked red, yellow, blue, and black is spun once. And a five-peso coin is uh, tossed once. Now, A is the event of spinning a blue and B is the event of getting a tail. Okay? So, ano daw yung union and intersection nila? Okay, tingnan muna natin. Ano ba yung mga pwedeng maging outcome sa event A? Okay, sa event A, ang pwede lang ay getting a blue. Kasi event of spinning a blue. So, ang pwede lang maging outcome dito ay blue. Kasi yun lang yung event niya. Okay? So, meron kang blue dyan sa set mo. And then, sa letter B naman, meron kang B, the event of getting a tail. O, ano ba yung event na makakakuha ka ng tail? Isa lang din yun. Ang outcome nun ay tail lang. Alam nga naman, lagyan mo ng event na head dito. Eh, sinabi nga, dinefine nga na dapat tail. So, yan ngayon tayo. Now, let's go to the union. A, union B. So, pagsamahin natin, di ba? Pag union, combination yan ng mga elements from that given set. So, we have here blue and then tail. Okay? And then, uh, A, intersection B. Okay? So, may common ba kay A and B? Wala. So, eto ay null set lang. Or pwede yung ganito yung answer. Okay, that's for learning task number two. Oh, no, may number two pa. A die is tossed twice. Now, A is the event of getting equal dots and B is the event of getting a sum of six. Oh, sige, tingnan natin ha. Yung A daw, makakakuha ka ng equal dots. So, ano-ano yung mga uh, outcomes na equal? So, pwedeng one, one, and then two, two. Paano ko ba siya gagawin? Ayan. Teka, teka. Wait. So, one. <laughs> Wait lang. One, one. Tapos malaking kama. Two, two. Ibig sabihin, sa first die, one and one. Para equal sila. And then, sa, sa, sa pwede rin maging two yung lumabas sa isang die. Tapos two naman sa pangalawa. And then, three, three. And then, four, four. And then, 5, 5. Okay, and 6, 6. Kasi, di ba, 6 yung nasa uh, die natin. Okay, sabi naman, ano yung dinescribe? Event of getting the sum of 6. Alin ba sa mga event na to ang pwedeng maging sum ng 6? Okay, ano-ano yun? Pag 1 and the 5 yung lumabas, tama? 1 plus 5 is 6. Okay, pag 2 and 4. 
6 din yan. Pag 3 and 3. Okay? Ano pa? Pag... Ano pang pwede? Teka. Okay, pwede ding 4, 2. Okay, ibig sabihin, dun sa unang toss mo, 4 naman yung lumabas, sa pangalawa, 2. And then, pwede din namang 5, 1. Ibig sabihin, sa unang toss mo, yung 5 naman yung nauna, tapos sumunod, 1. Ha? Dito naman kasi, sa unang toss mo, 1 yung lumabas, tapos susunod, 5. Okay, so ito yung mga possible outcomes natin. Okay, now, ang tanong, ano daw ang A union B? So, pagsasamahin lang natin sila, ha? So, 1, 1. <coughs> Excuse me. 2, 2. 3, 3. 4, 4. 5, 5. 6, 6. 1, 5. 2, 4. Yung 3, 3, hindi na natin isusulat kasi pareho naman sila. Diba, ones lang naman natin sinusulat yun. 2, 4. 4, 2. And 5, 1. Okay? And then, A, intersection B. O, ano yung common nila? 3, 3 lang. Okay, so you have, sorry, 3, 3. Excuse me. So, ayun lang yan, ha? Now, for this one, o, last na to. We have here, consider the following situation. Your cousin has given you six adjective words. Fast, quiet, fat, short, long, little. One, two, three, four, five, six. Okay. Now, A, A is the event of choosing an adjective that starts with letter F. Okay. And B is the event of choosing an adjective with four letters. Okay. Ano yung experiment natin dito? Eddie, choosing... An adjective. Okay, mamimili ka ng adjective dito sa binigay. Ang event natin, this one is A. Event of choosing. Event of choosing an adjective that starts hala, with F. Okay? Now, for letter B naman, event of choosing A. Ito pala ay ilalagay na natin yung outcome. Sorry, ha? Ilagay na natin yung outcome nila. Hindi pala yan. Kasi event A na yan, o. Oh. Okay? So, ano-ano yung mga uh, outcome sa event A? Dapat daw nag-start siya with F. So, ano yon Fast and fat. So, you have here fast and fat. Okay? Ano naman ngayon yung event for letter B or yung outcomes kay B kung saan meron kang four letters? So, tingnan nga natin. We have fast, 1, 2, 3, 4, and then long. Okay? Kasi ito ay 2, 4, 5, ito ay 2, 4, 6, ito ay 3. Okay, A union B. Pagsamahin mo lang sila. Fast, fat, long. Okay? Hindi na pwedeng... Doblehin yung fast ha, once lang sinusulat. And then, intersection of A and B. So, anong common kay A and B? You have fast. So, ganun lang yung gagawin ninyo, anak. Ngayon, kung nai-guide ko kayo sa part na ito ng mga module nyo, please comment yan sa, sa baba. Ah. Mga anak, sige na, grade 10, mag-comment naman kayo para ma-up naman itong video natin at makita din naman ng iba. Huwag nyo ipagdamot, i-share nyo sa mga classmates ninyo, ha? Kasi nahihirapan din sila for sure. Okay? So, laging tandaan, let's spread the love of math. Thank you and mag-comment na. Bye!